ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫോർട്ടിലേക്ക് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ സീനിയർ റെക്കോൺസ്റ്റബിളായിരുന്ന ദാമോരൻ നായർ അദ്ദേഹം എസ് ഐ അഡീഷണൽ എസ് ഐ ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ല വിവരം നിയമപരമായ നല്ല വിവരമുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട്സ്ബിളായിരുന്നു അതിനുശേഷം പ്രൊമോഷനായി അദ്ദേഹം എസ് ഐ ആയി എൻ്റെ അഡീഷണൽ എസ് ഐ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ദാമോരൻ നായർ നല്ല പ്രായമുള്ള ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്യാർ ആയി എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോവളം വിഴിഞ്ഞം അവിടെയൊക്കെ വെടിവെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം ആ കേസുകളെല്ലാം എഴുതാനായിട്ട് രാമോരൻ നായരെ കമ്മീഷണർമാരും അന്നിരുന്ന സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം വിളിച്ച് കാരണം വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാണ് രാമോരൻ നായർ വളരെ ശാന്തനാണ് ഏത് കേസും വെടിവെപ്പ് കേസിനകത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫ് ഐ ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രാമോരൻ നായർ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ രാമോരൻ നായർ ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും കേസുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് രാമോരൻ നായരെ എപ്പോഴും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും നല്ല വിവരമുള്ള കേസ് ഡയറി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതുന്ന അതുപോലെ കുറ്റച്ചാർജൊക്കെ കോടതി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ദാമോരൻ നായർ എന്നോട് വലിയ വാത്സല്യം സ്നേഹം ഉണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നു അന്ന് ഫോട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കുമ്പം ദാമോരൻ നായർ പത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്യാറായ ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് സർവീസ് കയറിയപ്പം തന്നെ ദാമോരൻ നായരെ പല പ്രാവശ്യം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാമോരൻ നായരെ വലിയ ബഹുമാനം എനിക്കുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഏതായാലും ഞാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് വളർന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫോർട്ട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് വന്നു അന്നേരം ദാമോരൻ നായർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു നല്ല പ്രായമുണ്ട് ആരോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പിടിച്ചാണ് എൻ്റെ ഓഫീസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ദാമോരൻ നായരെ പിടിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തിരുത്തി കാരണം എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹം തോന്നി ബഹുമാനം തോന്നി അപ്പം ദാമോരൻ നായർ എൻ്റെ അടുത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു ദാമോരൻ നായർ മകനെ ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് മണക്കാടോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഇടവഴിയുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് മണക്കാടാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലോട്ട് ആ ഇടവഴിച്ച് പോകുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ആരോ കുത്തിക്കൊന്നു മകനാണ് ഏക മകനാണ് അവനന്ന് പി ജിക്ക് എന്താ പി ജിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോയി പഠിക്കുകയാണ് രാത്രി സെക്കൻഡ് ഷോയിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോയതാണ് അവനൊരു കൂട്ടുകാരനും കൂടെ പോയി സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് തമ്പാനൂർ ആണ് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് നടന്ന് ഈസ്റ്റ് ബോട്ട് വഴി നടന്ന് ഈസ്റ്റ് ബോട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇടവഴി കൂടെ പോയാൽ ദാമോരൻ നായരെ വീട്ടിൽ ചെല്ലാം പക്ഷേ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിരിക്കണം തിയേറ്റർ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്ന് വന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്ക് ഒന്നര മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ ഇട റോഡിൽ ഇയാൾ ഒരു ഇയാളൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരനെ ആരോ ഒരടി അടിച്ച് ഓടിച്ചു അതിനുശേഷം ഇയാളെ കുത്തി കൊന്നു അപ്പോൾ ഇയാളെ തന്നെയായിരുന്നു നോട്ടം ഇന്ന് ക്ലിയറായി ഈ സംഭവം വർഷങ്ങളായിട്ട് തെളിവിൽ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ബോർഡ് അന്ന് രാവിലെ ഈ കൊലപാതകം നടന്നതിൻ്റെ രാവിലെ ഒരു ബോർഡ് മണക്കാടൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരാണ് കൊന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതായാലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി ദാമോരൻ നായർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മകൻ്റെ കാതകരെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അന്ന് സി ബി മാത്യു സാറായിരുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേ മേധാവി ഒരു ക്ലൂവും ഉണ്ടായില്ല മോനെ നീ എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കതൊന്ന് എൻ്റെ മകൻ്റെ കാതകരാരാണ് എന്നൊന്നറിയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദാമോരൻ നായരെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഏതായാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള മതിലൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അത് ഏതായാലും വിഷമിക്കാതെ പോകും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഞാൻ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൊടുക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് പോവും ദാമോദനാരെ എന്നെ വളരെ വിശ്വാസമാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ആ പ്രാവം അത്രയും പ്രായമായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന പത്ത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും വേറൊരാളുടെ സഹായത്തിൽ ഞാൻ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം തന്നെ അവിടെ വന്ന് എന്നെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഞാൻ ചായയും കാപ്പിയെല്ലാം കൊടുത്തു ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാമോ
കാരണം ഇതുവരെ സംശയിച്ചവരാരും ഈ കേസിൽ പ്രതിയാകില്ല എന്നെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ആ ഓപ്പറേഷൻ രീതി ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചു അന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോകും എന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് ഷോ ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ മണക്കാട് ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകനാണ് അവൻ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് വിടാം നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇതുങ്ങളെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പെട്ടെന്നെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല അങ്ങനെ അവർ നേരെ ഓർബിഡ് ഒഴി നടന്ന് തമ്പാനൂർ പോയി സിനിമയും കണ്ടിട്ട് അവർ മടങ്ങി വന്നവരാണ് ഈ ഇടവഴിയിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇടവഴിയുടെ രണ്ട് വശത്തും വലിയ മതിലുകളാണ് ആ മതിലെ തന്നെയാണ് ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട വാതിലുകൾ അവരെ മുറ്റത്തോട്ട് കയറും അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ആ മതിൽ രണ്ടു വശത്തും മതിലുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ ഇടതുവശത്തെ ഒരു മതിലിൻ്റെ അവിടെ വലിയൊരു വാതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാതിൽ തുടങ്ങി അകത്തെ ആ കോമ്പൗണ്ട് കയറാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അടച്ചു കിടക്കുകയാണ് അത് ആ വാതിലിരിക്കുന്നിടത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വാതിലിനോട്ട് ചേർന്ന് ആ പിത്തിയോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് കൂടെ അടികിട്ടിയാൾ പറഞ്ഞത് അടികിട്ടിയാലും ചിലപ്പം മുന്നിലായിരുന്നു ഇപ്പം പറയില്ലേ ഇടവഴിയാണ് സ്കൂട്ടർ കാഷ്ടിച്ച് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇവനങ്ങ് അവിടെ ചെന്നപ്പം ചിലപ്പം മുന്നോട്ട് കിടന്നപ്പം ഈ ഈ വാതിലിനോട് ചേർന്ന് ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇവരെ കുത്തി വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു മാട്ടർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ആ പയ്യനെ കണ്ടു ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ഒരാളവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്പർ ഇങ്ങനെ ആ പിത്തിയുടെ അവിടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാതിലിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സിൻ്റെ കനത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നു ഏതായാലും ഇയാൾ ബഹളം ഒരു ബഹളം കെട്ടപ്പം മുന്നോട്ട് പോയ ഇവൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഇവരെ ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്നപ്പം ഇവൻ്റെ രണ്ടടി കുത്തുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവൻ ഓടി അവനെയും കൊന്നേനെ എന്തായാലും ഈ പയ്യനെ കുത്തി അവിടെ വീഴ്ത്തി ഇവൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ കുത്തി ഒരു മൂന്ന് പേരും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ ബ്രാഹ്മിൻസ് കോളനി വഴി അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി അവർ ആ റോഡിലിറങ്ങി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവം അപ്പോൾ ഇവനോട് ഇവനെ കൊല്ലണമെന്ന് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നവർ തന്നെ മൂന്ന് അതൊരു കൊട്ടേഷൻ ആകാം അത്ര വൈരാഗ്യം ഈ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ എന്താണ് കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പം അവിടെ ഒരു പാട്ടിക്കാരൻ്റെ മകൾ മകളെ ഇവൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ആ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറണം ഇവ മാറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് കുട്ടികൾ ഒരു ചില ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരുള്ള പ്രേമമാണ് രണ്ട് കാഷ്ടാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരെന്നായാലും നായാലും മറ്റൊരു വേറൊരു കാഷ്ടാണ് ഏതായാലും ആ വീട്ടുകാർ വളരെ അട്ടമെൻ്റായിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇവനെ പല പ്രാവശ്യം വാൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കാരെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഇവനെ തട്ടണമെന്നാണ് കാരണം ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവൻ മാറില്ല അതാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്തായാലും അതേപ്പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കാരണം ഈ വൈരാഗ്യ മനസ്സിൽ ഒരു കോസ് എന്നാണ് പിടി കിട്ടി ഒരു സ്ത്രീ വിഷയം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവൻ പിന്മാറുന്നില്ല ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇവനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി ഇവനെ പല സന്ദർഭത്തിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ മാറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൊലപാതകം നടത്തി പല ആൾക്കാരും സംശയിച്ചു പോയി ക്രൈംബ്രാഞ്ചൊക്കെ കേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു ക്ലൂ എത്തിയിട്ടില്ല ഏതായാലും ഞാനിതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പം അവിടെ ഒരു പാർട്ടിയിലെ ചില ചില ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ നുഴഞ്ഞ് കയറി ആ ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറേ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അവിടുത്തെ പാർട്ടി ലെവലിൽ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മാറി ഏതായാലും അയാൾ പേടിച്ചു തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലത് ഇന്ന് ഇരിക്കും ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വിവരം തന്നാൽ ആരും പറയും ആ പറയില്ല വളരെ എനിക്ക് എന്നോട് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പല കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുമ്പം എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതിന് ആർക്കും മടിയില്ല അവ
ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും പോലീസിന് കൊടുക്കാം ഒരു കാലത്തും അത് ആളെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട പോലീസ് അത് വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ഇതൊരു പാർട്ടി ലെവലിലുള്ള ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഒരു പെണ്ണു വിഷയത്തിൽ തന്നെ പക്ഷേ ആളെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ആ ലെവലിൽ അന്വേഷിച്ചു ആ പാർട്ടിക്കാരൻ്റെ ആ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞ അവന് സംശയമുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആരുടെ അടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാൻ വെളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാണ് കൊന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ സി ബി മാത്യുവിനെ കൺവേ ചെയ്തു ആ കേസിൽ ഇവനെ കൊന്ന മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പക്ഷെ ആ കേസ് അക്കിറ്റ് പോയി അക്കിറ്റലായി എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് കാരണം സർക്കർസാൻസിൽ എവിഡൻസ് മാത്രമേ ആ കേസിനകത്ത് അത് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കുറ്റച്ചാർജ് തയ്യാറാക്കിയത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്തായാലും കൃത്യമായി ദാമോഹരൻ നായരെ മകനെ കൊന്ന മൂന്ന് ഗുണ്ടകളെയും ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഗുണ്ടകളെയും മൂന്ന് പേരെയും കണ്ടെത്തി ആ മൂന്ന് പേരുടെയും പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സി ബി മാത്യുവിനടുത്ത് ഏതായാലും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡിറ്റക്ഷൻ ആകില്ലാത്തൊരു കേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആകുകയും തന്നെ ചെയ്തു അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പിൻബലം ഏതുണ്ടെങ്കിലും ശരി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് സി ബി മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് കൃത്യമായി അവരവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കുറ്റച്ചാർജ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കൊലപാതകം നടത്തുന്നതിനകത്ത് ആര് നടത്തിയാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഏത് മതസംഘടനയായാലും ശരി കൃത്യമായിട്ട് അവരെ കൽപ്രിട്ടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഈ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഭദ്രമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ